नौनी अंदर बीजू गणित विषय उपचारात्मक कार्यपोती है वीक वन नी अंदर तो ये विषय पहलू आए थे संख्या ज्ञान ने स्थान किमत विषय की बात गणित विषय आप पाया मूलभूत ज्ञान है एना विषय बात करूँ जेमा संख्या ज्ञान अपने ख्याल होवो जो दरक संख्या है पोता तो कि अलग अलग स्थान किमत हो एकम दशक सौ हज़ार दस हज़ार लाख ए रीतना स्थान किमत तक ख्याल होने गणित विषय बीजा पायाना मूलभूत जो महावराओ है यहाँ अँ महावराओ तमने कर तो अंत सुधी विडियो जोजो विडियो गमे तो लाइक करजो कॉमेंट करजो और दरक विद्यार्थी सुधी आ वीडियो पहुँचाड़ो जे कर महावरा करता थे आ उपयोगी समय उपयोग कर दरक संख्या ज्ञान और स्थान किमत विषय परिचित थे बीजा महावरा करता थे जैसे गणित पायान ज्ञान मजबूत थे चावना धोरण में तमने खूबज उपयोगी थाय बात करिए हमें संख्या ज्ञान की तो बे त्र पांच आठ है ये अंकों उपयोग कर चार अंकनी संख्या बनावा थाय हमें आपने ख्याल है कि एना द्वारा चार अंकनी संख्याओं घनी बड़ी बने जम के तेवीस अठावन बने पच्चीस त्यासी बने तेवीस पिंचासी बने अठयावीस त्रेपन बने आड़तरीस पच्चीस बने अठावन बतीस बने पिंचासी बतीस बने बराबर हम आ अंकों की बनती सौ संख्या कई तो आपने खबर है कि आ चार अंकनी अंदर सौ संख्या हो त्याटी संख्या तरफ जाए एट सौ संख्या बने जम के बे पची त्र पची पांच ने पची आठ ए तेवीस अठावन है ये अंकों में बनती सौ संख्या थाय एज रीतना अंकों की बनती सौ मोटी संख्या कई तो अंक ने उतरता क्रम में गोठवीए तो आठ है पची पांच आए पी तौ आए पी बे पिंचासी बतीस थी बराबर तो पिंचासी बतीस से चार आ चार अंकों में बनती सौ मोटी संख्या थी बराबर पिंचासी बतीस हम बात करे आप दरक संख्या विषय की तो संख्याओं अंदर बंधारण से आपने खबर हो दरक संख्याओ है ये अलग अलग प्रकार द्वारा विभाजित कर प्राकृतिक संख्याओ है तो प्राकृतिक संख्याओ है यहाँ कई कई संख्याओं सवेश जा तो शुरुआत था से एक बे तर चार पाँच छ रीतना अनंत सुधी बराबर तो शुरुआत एक थी चालू थी तो ये बड़ी संख्याओ है इन्हें शूँ कहम प्राकृतिक संख्याओ कहम एम सौ नाकृतिक संख्या कई कहवा तो शुरुआत कहीं थी एक थी थी तो सौ प्राकृतिक संख्या एक थी प्राकृतिक संख्याओं ने गणतरी की संख्याओं कहमें तमने गणतरी की संख्या कहे तेने धन पूर्णाक कहवाये तमने शूँ कहवा धन पूर्णाक कहमें एट जेट प्लस वाली संख्या हो एक चालू थाती है पूर्णाक संख्या हो बड़ी प्राकृतिक संख्या कहवा तो आए घनी बड़ी संख्याओ है असंख्य संख्याओ है हमें बात करिए पूर्ण संख्याओं की तो पूर्ण संख्याओ है यनी अंदर प्राकृतिक संख्या तो है जर शून्य एक वारा ना तो स्टार्टिंग पॉइंट शून्य थी थे शून्य एक बे त्र चार एवं रीतना पूर्ण संख्याओ है ये पूर्ण संख्याओ पूर्णाक स्वरूप जवाती हुई एने बड़ी पूर्ण संख्याओ कहवा तो शून्य है सौ नूर्ण संख्या है नी असंख्य बराबर संख्या है पूर्ण संख्याओ जमना पूर्णाक है आता होूर्णाको जम के माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एवं रीतना असंख्य बराबर अंत सुधी ए बड़ी ऋण पूर्णाको कहवा यह असंख्य है एट पूर्णाको पूर्णाक संख्याओ हो तो यनी अंदर धन पूर्णाको आए ऋण पूर्णाको आए और शून्य आए बराबर पूर्ण संख्याओं में जीरो थी चालू थे पीछे पूर्णाक संख्याओ हो बराबर जीरो एक बे त्र चार में प्लस वाला बधाए यहाँ पीछे ऋण पूर्णाको हो तो ये अलग थे तो पूर्णाक संख्याओं अंदर धन पूर्णाको आ जाए ऋण पूर्णाको आ जाए शून्य पाई जाए एवं समूह ने पूर्णाक संख्याओ कहवा ये असंख्य था बराबर हाँ पूर्णाक संख्याओ आप जो ली थी एनी अंदर तो कि पॉइंटवाड़ो क्या न हो बराबर जो भाग हो धनवाड़ो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री एवं रीत अनंत सुधी पची शून्य आए और य रीते माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और अनंत सुधी तो यह बदा पूर्णाक संख्या होता एम क्या अपूर्णाक ना टूंक में पॉइंटवाड़ो भाग न आए पर तो अपूर्णाक संख्याओ कई कई हो तो अपूर्णाक संख्या अपने ख्याल है कि अंश ने छेद एवं रीतना बे विभाजन थी जाता हो ऊपर भाग ने नीचे भाग है बराबर ने भागाकार तरीके अपने लखता हो अपूर्णाक कहमें तो यहाँ अंश ने छेदनी अंदर आप अमुक उदाहरणों जी जम के एक द्वितीयांश है बराबर पची बे पंचमांश त्र सस्तमांश चार अष्टमांश वगैरह बदी के तो धन पूर्णाको पची एज रीते 
माइनस वाली पड़ो माइनस एक पंचमांस माइनस तरह पंचमांस माइनस सात अष्टमांस माइनस पांच सष्टमांस बराबर तो आ बदी ऋण पूर्णाक संख्या कहवाई हम आपने खबर है कि एक द्वितियांश लिख एक छेद में बे तो यहाँ अंश में अंश ऊपर भाग तो अंश में एक छेद में नीचे भाग छेद में बे है तेज रीते माइनस तरह सेद में पांच लिखो तो अंश माइनस तरह बने और छेद पांच बने चलो हम एज रीतना अपूर्णाक तो बात करिए दशांश अपूर्णाक शू कह मागे दशांश अपूर्णाक पॉइंट वाली जो संख्या आप लखता हो बी तो पॉइंट पांच माइनस जीरो पॉइंट बे एक पॉइंट तरह बे पॉइंट पचीस वगैरह बधी से दशांश अपूर्णाक कहवा तो धारो कि तब जीरो पॉइंट पांच लखो तो यह दशांश अपूर्णाक स्वरूप लखो तो पॉइंट काढ़ो हो तो शूँ लखशू आप ओके पॉइंट पची के आंकड़ा है जो है तो पॉइंट पची एक आंकड़ो है तो पाँचना छेद में दस बराबर पीछे एक पॉइंट तरह तो एक पॉइंट तरह में पॉइंट पची एक आंकड़ो है एट्लेर बनी जाए छेद में दस थी जाए पॉइंट पची बे आंकड़ा हो तो छेद में सौ पॉइंट पची तरह आंकड़ा हो तो छेद में हज़ार आ याद रखा बराबर इन्हें दशांश पूर्ण में फेरवा रीत है जम के माइनस जीरो पॉइंट बे है तो पॉइंट पची एक आंकड़ो है बगड़ो एट तो माइनस बेना छेद में दस लखवा दस ज आश बे पॉइंट पचीस है तो ये पॉइंट काटवा आंकड़ा है पॉइंट पची तो बसो पचीस छेद में सौ था बे आंकड़ा होटे बे मीडा चढ़े तरह आंकड़ा हो तो तरह मीडा चढ़े बराबर चलो एना पी समय संख्याओं जो बात करिए क्यू वर्ड अपने दर्शाई है समय संख्याओं ने तो जो संख्याओं ने अंश ने छेद में एट के पी अपोन क्यू स्वरूप में दर्शा शक के अपूर्णाक स्वरूप दर्शा शकाता होती संख्याओं ने समय संख्याओं पर कहम है ज्या पी ए पूर्णाक अरे क्यू ए प्राकृतिक संख्या हो बराबर पीनी अंदर पूर्णाक संख्या हो बराबर पूर्णाक संख्या आप जी गया कि धन पूर्णाक आई जाए ऋण पूर्णाक आई जाए इन्हें शून्य पता हो बराबर पर छेद में से क्यू ए प्राकृतिक संख्या जमे सो हो प्राकृतिक संख्या आप शुरुआत में बात कर दी थी प्राकृतिक संख्या हो एक बे तरह चार चालू थाय अनंत सुधी तो छेदनी अंदर हमेशा पॉजिटिव जाए इतने के प्लस निशानी वाला जाए अंशनी अंदर ऋण पूर्णाक आई सके धन पूर्णाक आई सके शून्य आ सके बराबर एने आप कीधु तो कि पूर्णाक संख्या एट पी है यूपर है अंशनी अंदर त्या धन पूर्णाक आई सके ऋण पूर्णाक आई सके शून्य आई सके ने क्यू है न्या तो कि प्राकृतिक संख्या ज आई सके एट के त्या एक बे तरह चार एवं प्लस वाला जो संख्याओ है ये बड़ी अनंत सुधी कोईपण हो सके जम क्या एक द्वितियांश एक छेद में बे बे पंचमांश एट बेना छेद में पांच पांच षष्ठ मांस एट पांच छेद में सात माइनस बेना छेद में तरह माइनस पांच छेद में आठ और शून्य वगैरह प्रकार की समय संख्याओ थी सके तो ये समय संख्याओ थी तो असमय संख्याओ को कहवा आए वाले दर्शा तो कि जो संख्याओं ने अपने पी अपोन क्यू स्वरूप में दर्शा न सकता तीन संख्याओं ने असमय संख्याओ कहवाई जम क्या तो कि पाई की संख्या पाई है यू मूल्य खूबज मोटू है अपना खबर है सामान्य रीते अपने बीस छेद में सात अथवा तो तरह पॉइंट चौद लीए पीछे वर्गमूल बे है तो वर्गमूल बे है संख्या है ये पॉइंट पची घा आंकड़ा होता है बराबर वर्गमूल तरह से एम ज रीते शून्य है ये असमय में आ सके बराबर पची बे तर बे तर पी तरह बे तर 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 तो आ संख्या असमय कही सकी बराबर टूंक में एक ने एक संख्या है वारंवा पुनरावर्तन न थत आड़ी अवड़ी थी जाए और लाबी संख्याओ थी हो बराबर ए रीतना जो भाग तमने जवाता है बड़ी असमय संख्याओ कहम से हमें छेले से वास्तविक संख्याओ बराबर एने आर वाले दर्शाए तो तमाम प्रकार की संख्याओ जेने आप कही कि समय प्रकार की हो कि असमय प्रकार की संख्या हो तो समय और असमय बने संख्याओ है एना समूह ने वास्तविक संख्या कहवा बराबर एट समय अंदर पाची पूर्णाक संख्याओ आई गई बराबर जेमा ऋण पूर्णाक धन पूर्णाक ने शून्य सहित नहीं अंदर पाचे तो कि पूर्ण संख्याओ आई गई तमाम प्रकार की समय ने असमय संख्याओं समूह ने वास्तविक संख्याओ कहम है त्यार पी एम आग आप जो विरोधी संख्याओ तो विरोधी संख्याओ को कहवाई तो कि जे बे संख्याओं सरवाड़ो शूँ थत हो शून्य थत हो संख्याओं सरवाड़ो शून्य थाय संख्याओं ने एक बीजा की विरोधी संख्या कहवा सरवाड़ो शून्य थवो जो जम के तरणनी विरोधी संख्या कई थी तो माइनस तरह आखे तरण और माइनस तरह सरवाड़ो शूँ थाय शून्य थाय एट्ले विरोधी संख्या में एक याद रखा कि जे बे संख्याओं सरवाड़ो शून्य थत हो संख्याओं ने एक बीजा की विरोधी संख्या कहवाई जम के तरणनी विरोधी माइनस तरह थी माइनस अगियार विरोधी शूँ थे तो प्लस अगियार बराबर 
સાતના છેદમાં ત્રણની વિરોધી માઇનસ સાતના છેદમાં ત્રણ માઇનસ એક પૂર્ણાંક ત્રણ દ્વિતીયાંશની વિરોધી સંખ્યા પ્લસ એક પૂર્ણાંક અને ત્રણ દ્વિતીયાંશ થાય માઇનસ સાતના છેદમાં પાંચની વિરોધી સંખ્યા સાતના છેદમાં પાંચ છના છેદમાં પાંચની વિરોધી માઇનસ છના છેદમાં પાંચ એકસો એંસીના છેદમાં સાતની વિરોધી સંખ્યા માઇનસ એકસો એંસીના છેદમાં સાત એ જ રીતે માઇનસ તેરની વિરોધી સંખ્યા પ્લસ તેર છ પૂર્ણાંક પાંચ સષ્ટમાંશની વિરોધી સંખ્યા માઇનસ છ પૂર્ણાંક પાંચ સષ્ટમાંશ માઇનસ એકસો એકના છેદમાં બસો અને વિરોધી સંખ્યા પ્લસ એકસો એકના છેદમાં બસો તો આ થઈ વિરોધી સંખ્યાના ઉદાહરણો હવે વાત કરીએ આપણે વ્યસ્ત સંખ્યા કોને કહેવાય વિરોધી સંખ્યા આપણે જોઈ લીધી કે જે બે સંખ્યાઓ હોય એનો સરવાળો કરતાં એ સંખ્યા શૂન્ય થતી હોય બરાબર તો વિરોધી કહેવાય તો વ્યસ્તની અંદર શું યાદ રાખશું તો કે જે બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર એક થતો હોય જે બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર ભલે આમાં સરવાળો શૂન્ય હતો અહીંયા ગુણાકાર એક થાય યાદ રાખજો જે બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર એક થાય તે બે સંખ્યાઓને એકબીજાની વ્યસ્ત સંખ્યાઓ કહેવાય જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે ચારના છેદમાં ત્રણ છે તો એની સાથે શું ગુણીએ તો એક થાય તો ત્રણના છેદમાં ચાર ચારના છેદમાં ત્રણ ગુણ્યા ત્રણના છેદમાં ચાર કરો એટલે ત્રણ ત્રણ ઉડી જાય ને ચાર ચાર ઉડી જાય ગુણાકારની નિશાની છે એટલે બરાબર એટલે યાદ રાખવાનું ગુણાકાર કરવાનો છે અને એ ગુણાકાર એક થવો જોઈએ તો એ શું થઈ જશે વિરોધી વ્યસ્ત સંખ્યા થઈ જશે બરાબર ઓલું વિરોધીમાં હતું તો કે બેનો સરવાળો શૂન્ય થતો હતો જ્યારે વ્યસ્ત સંખ્યામાં તો કે વ્યસ્ત એટલે ઉલટું બરાબર આનું ઊંધું શું થાય એમ બીજું કંઈ નહીં ચારના છેદમાં ત્રણ ગુણ્યા ત્રણના છેદમાં ચાર કરીએ તો શું આવી જાય એક આવી જાય હવે એ જ રીતે બીજું ઉદાહરણ લઈએ ત્રણ અને એકના છેદમાં ત્રણનું જોઈએ તો ત્રણને ગુણ્યા એકના છેદમાં ત્રણ કરીએ તો ત્રણ તો ઉડી જાય એટલે એના બરાબર એક આવી જાય એટલે એની વ્યસ્ત સંખ્યા શું થાય એકના છેદમાં ત્રણ બે બેની વ્યસ્ત સંખ્યા શું થાય એકના છેદમાં બે એટલે બે ગુણ્યા એકના છેદમાં બે કરો તો એક આવી જાય પછી માઇનસ છના છેદમાં પાંચ એની વ્યસ્ત સંખ્યા શું થાય માઇનસ પાંચના છેદમાં છ એટલે શું થઈ જાય છ છ ઉડી જાય પાંચ પાંચ ઉડી જાય માઇનસ વન ને માઇનસ વન એટલે પ્લસ વન થઈ જાય ઓછે ઓછે વધતા બરાબર એક એકવું એક અને ઓછે ઓછે વધતા એટલે એક આવી જાય પ્લસ વન ચાલો હવે અમુક વ્યસ્ત સંખ્યાઓ જોઈએ જેમ કે છની વ્યસ્ત સંખ્યા એકના છેદમાં છ અઢારના છેદમાં પાંચની વ્યસ્ત સંખ્યા પાંચના છેદમાં અઢાર માઇનસ ત્રણના છેદમાં સાતની વ્યસ્ત સંખ્યા માઇનસ સાતના છેદમાં ત્રણ રૂટ બેની વ્યસ્ત સંખ્યા એકના છેદમાં રૂટ ટુ એક પૂર્ણાંક એક તૃતીયાંશ એટલે શું થાય ચારના છેદમાં ત્રણ થાય હકીકતે ત્રણ એકવું ત્રણ ત્રણ ને એક ચાર ચારના છેદમાં ત્રણ થયું હવે એની વ્યસ્ત સંખ્યા શું થાય ત્રણના છેદમાં ચાર બરાબર પછી ત્રણના છેદમાં આઠની વ્યસ્ત સંખ્યા આઠના છેદમાં ત્રણ થાય અને આઠના છેદમાં ત્રણની વ્યસ્ત સંખ્યા ત્રણના છેદમાં આઠ થઈ જાય વ્યસ્તની વ્યસ્ત એ પોતે પાછી સંખ્યા થઈ જાય યાદ રાખવાનું વ્યસ્તની વ્યસ્ત સંખ્યા શું થઈ જાય પોતાની જે સંખ્યા હોય ફરી પાછી આવી જાય છે જેમ કે ત્રણના છેદમાં આઠની વ્યસ્ત સંખ્યા હોય તો આઠના છેદમાં ત્રણ થાય આઠના છેદમાં ત્રણની વ્યસ્ત સંખ્યા હોય તો ત્રણના છેદમાં આઠ થાય પછી માઇનસ બેના છેદમાં ત્રણની વિરોધી સંખ્યા શું થાય તો કે પ્લસ બેના છેદમાં ત્રણ થાય હવે પ્લસ બેના છેદમાં ત્રણની વ્યસ્ત સંખ્યા શું થાય તો કે ત્રણના છેદમાં બે થાય બરાબર એ રીતના વિરોધીને વ્યસ્ત સંખ્યા બે પૂછવું હોય હવે ચારના છેદમાં ત્રણની વિરોધી સંખ્યા પહેલાં કરો તો એવું થઈ જાય પ્લસ ટુ માઇનસ થઈ જાય માઇનસ ચારના છેદમાં ત્રણ થાય હવે આ માઇનસ ચારના છેદમાં ત્રણ જે મળ્યું ને એની વ્યસ્ત સંખ્યા કરવાની એવું થઈ જાય ઉલટાવી નાખવાનું ઊંધું કરી દેવાનું માઇનસ ત્રણના છેદમાં ચાર થઈ જાય બરાબર હવે બીજો નિયમ એક આવે છે સરવાળા વિશેની તટસ્થ સંખ્યા શૂન્ય છે સરવાળા વિશેની તટસ્થ સંખ્યા કેવી છે શૂન્ય છે કોઈપણ સંખ્યા સાથે સરવાળો શૂન્ય કરો તો એ પોતે જ સંખ્યા મળે છે કોઈપણ સંખ્યા સાથે સરવાળો શૂન્ય કરો તો પોતાની પોતાની જે સંખ્યા હોય ને એ જ સંખ્યા પાછી મળી જાય બરાબર જેમ કે માઇનસ એક વધતા શૂન્ય એટલે માઇનસ એક મળી જાય બરાબર આ દરેકની અંદર એ નિયમ લાગુ પડે એ સંખ્યાની બાદ બાકી કરો તો એ એનું એ જ આવી જાય બરાબર તો તમે દરેક ઉદાહરણ જોઈ શકો છો જેની અંદર જે સંખ્યા છે એ ફરી પાછી મળે છે એમાં કાંઈ ફેરફાર થતો નથી એટલે આપણે કહી શકીએ કે આમ કોઈ પણ સંખ્યામાં શૂન્ય ઉમેરાય કે બાદ થાય તો મૂળ સંખ્યામાં કોઈ ફેર થતો નથી હવે એ જ રીતે ગુણાકાર વિશેની તટસ્થ સંખ્યા છે તો ગુણાકાર વિશેની તટસ્થ સંખ્યા કેવી છે તો કે એક છે જેમ કે પાંચ એક પાંચ પછી અપૂર્ણાંક હોય એકના છેદમાં સો ગુણ્યા એક કરો તો એને એ જ સંખ્યા મળે 
एक नेचन में सौ एट याद रखा कि कोईपण संख्या हो प्लस हो माइनस हो माइनस आठ गुणिया एक ए माइनस आठ ज मे कोईपण संख्या हो गुणाकार करिए तो ये संख्या पोते ज पाची मे ये पोते धन पूर्णाक हो ऋण पूर्णाक हो अपूर्णाक होईपण संख्या होने एक साथ गुणो तो यनी संख्या पाची मे एट आप कही सकिए कि गुणाकार विषय की तरह संख्या एक है आम कोईपण संख्या साथ एक गुणाय तो मूल संख्या में कोई फेरफार न थाय हम एवं बात करिए बीजी बे समय संख्याओ वे के समय संख्याओ मे बराबर बे समय संख्या होनी वच्चे पाची के समय संख्याओ होना विषय सूत्र है ये अपने मेड़ी लीए जम कि आप एक रेखा दौरी है यनी अंदर ए ने बी बिंदुओ दर्शा है आ बे बिंदुओ से समय संख्याओ दर्शाई है आ समय संख्याओं की वच्चे बीजी के समय संख्या आ सके तो क्या संख्या हो बराबर जम कि उकेल लो तो आ बेवाड़ो भाई आ बे आनी बे वच्चे एक समय संख्या मड़ी जाए बराबर एने बी है तो ए बीनी वच्चे ए वत्ता बी छेद में बे ए समय संख्या मे बराबर पची ई बे वच्चे तो ये वच्चे पॉइंट मे समझे एट्ले करता आज संख्या है योटी है बी करता नानी है ए बे वच्चे जाए बराबर चलो उदाहरण एक जो है एक ना छद में चार एक ना छद में बे वच्चे तरह समय संख्या मेड़वा तो पेला नीचे जो छेद है ये लस्सा तो आपने खबर है लस्सा लेव हो तो भी वो नहीं जम कि आप लस्सा लई जो तो आ बे समय संख्या वच्चे समय संख्या मेड़ी तो भाईगा बे तो करवा पड़ से बेनों सरवाड़ो कर तो ये पेलो उकेल मेवी आप तो एक ना छद में चार वत्ता एक ना छद में बे छेद में फरी पाचा बे करवा भांगा करवा लसा लीए बे अँ जैसे बे एक बे चार एकू चार बे वत्ता चार छेद में चार बे आठ ने छेद में बे तो बे ने चार छ छना छेद में आठ ने एना छेद में बे है हम आठ छेद छेद क्या जैसे नीचे छेद में बराबर तो छना छेद में आठ गुणिया बे हम छेद उठता हो तो उड़ाड़ना तर बे चार बे आठ तो बे बे उड़ी जाए ऊपर तरह वहीता नीचे चार बे शू थी जाए आठ थी जाए तो तरना छेद में आठ एवं पेलो उकेल मेड़ो अपने आ बे वच्चे समय संख्या के मेड़ी तरना छेद में आठ मेड़ी हमें आ एक छेद में चार है ये पेलो पॉइंट है यनी तरना छेद में आठ है ये वच्चे पॉइंट है बे वच्चे तो ये बे सरवाड़ो कर भैंगा बे करी तो ये वच्चे एक समय संख्या मड़ी जाए जम कि एक छेद में चार अपनी पास हो वत्ता तरना छेद में आठ लीधो इन्हें भैंगा बे करे ए वच्चे समय संख्या मड़ी जाए फरी पाचो लसा लेव जो है आठ एक आठ वत्ता चार तेरी बार आठ वत्ता बार छेद में आठ चार बतरीस छेद में बे तो आठ ने बार वीस वीसना छेद में बतरीस एना छेद में बे तो बतरीस छेद में जैसे वीसना छेद में बतरीस गुणिया बे दस बे वीस ऊपर दस वही था नीचे बतरीस वही था पाचा छेद उठ से पांच बे दस ने सोल बे बतरीस बे बे उड़ी जाए पांचना छेद में सोल वे ए बी समय संख्या मड़ी गई एज रीतना हमें अपनी पास एक छेद में बे तो हूँ तरना छेद में आठ वत्ता एक छेद में बे है यो सरवाड़ो करे भैंगा बे फरी पाचो लसा लीए तरह बे छ आठ एक आठ छ वत्ता आठ छेद में आठ बे सोल बराबर छेद में बे छ ने आठ चौदह चौदना छेद में सोल एना छेद में बे सोल छेद में जैसे चौदना छेद में सोल गुणिया बे सात बे चौद सातना छेद में सोल वही तो आम तब कही सको कि तरना छेद में आठ पांचना छेद में सोल और सातना छेद में सोल ए एक छेद में चार एक छेद में बे वच्चे तरण समय संख्याओ है आ त्रय समय संख्याओ आ बच्चे समय संख्याओ कही सकी बराबर कई रीते मेड़वा ख्याल आ गो तो कि पहली बार आ बे समय संख्याओं सरवाड़ो भैंगा बे एट जे जवाब आए इन्हें आनी सरवाड़ो कर भैंगा बे करने तीज वार आते सरवाड़ो कर भैंगा बे करो ए तरण समय संख्या मड़ी जाए बराबर एवं बीज उदाहरण है बेना छेद में तरह ने चार छेद में पांच वच्चे नहीं मेड़वा तो बेना छेद में तरह वत्ता चार छेद में पांच भैंगा बे करो लस्सा लियो छेद उड़ाड़ो एट पहली समय संख्या मैं अगियार छेद में पंदर बराबर हम आ समय संख्या आ बे वच्चे नहीं मेड़ी हमें एक वार आ समय संख्या की साथ जो जवाब मेड़ो है यो सरवाड़ो कर भैंगा बे कर दी भाई बेना छेद में तरह वत्ता अगियार छेद में पंदर छेद में बे कर दी लसा लई 
बराबर तो जवाब मैं तेसठना छद में ने हमें आ समय संख्या साथ आ समय संख्या सरवाड़ो थी गये हमें आ समय संख्या साथ आ समय संख्या सरवाड़ो करे एट तीजो उकेला मड़ी जाए बे उकेल तो मेड़ी लीधा अपने बराबर लसा कर बताएलू है गणतरी जो लैजो तब तीजो समय संख्या ये रीते अगर छद में पंद्रह अपना मेड़ू तो यहाँ वत्ता चार छद में पांच भाईगा बे करो एन लसा लाई भागाकार करो अनेद उड़ता हो तो उड़ाड़ो तो यम जवाब आ तेवीस छद में तीस तो आ रीतना तरण उकेल मड़ी जाए समय संख्या में चलो एज रीतना तरना छद में पांच और तरना छद में चार वच्चे तरह समय संख्या मेड़वा है तो आ बे सरवाड़ो भाईगा बे लसा लै चार तेरी बार पांच तेरी पंदर छद में पांच चार वीस बराबर भाईगा बे बार ने पंदर सत्यावीस सत्यावीस भाईगा वीस भाईगा बे बराबर छद नीचे जैसे सत्यावीस ने छद में वीस गुणिया बे एट चालीस सत्यावीस ने छद में चालीस पहलू मिल आ समय संख्या में पहली वार आनी हर ने पीछे बीजी वार आनी हर ए तरण थी जाए हलो बीजो उकेल तरण छद में पांच वत्ता सत्यावीस ने छद में चालीस भाईगा बे लसा लै बराबर भागाकार करिएद उड़ाड़िए जटला उड़ता हो तो समय संख्या बीजी मैं एकावन छद में एसी गणतरी कर लेजो बराबर एज रीतना सत्यावीस ने छद में चालीस जो मेड़ू तो यह तरण छद में चार आ रे सरवाड़ो भाईगा बे करिए बराबर एद उड़ता हो तो उड़ाड़ना सत्तावन छद में एसी और भांगाकार में अँ बे लखवा बराबर तमने सत्तावन छद में एसी मड़ी जा अँ भागा कर बे लख नाखो अ तो लखेला है बराबर जवाब छे जाए सत्तावन छद में एसी चलो आ त्रे त्र समय संख्या हो वच्चे मड़ी जाए आ रीते चौथो उकेल से माइनस लीधेलो माइनस तरना छद में बे ने पांचना छद में त्रन ए बे सरवाड़ो भाईगा बे करिए लसा लीए माइनस तन तन नौ माइनस नौ थे वत्ता पांच बे दस वत्ता दस थे सेद में तो तर बे छोड़ छद में बे दस में नौ जाए तो एक एक छद में छद में बे छद में जैसे छ बार एक छद में बार एक समय संख्या मिली एन माइनस तरना छद में बे साथ सरवाड़ो भाईगा बे करो ने पची पांचना छद में तरण साथ सरवाड़ो भाईगा बे करो पहला माइनस तरना छद में बे वत्ता एक छद में बार छद में बेनों सरवाड़ो कर गणतरी करिए तो माइनस सत्तरना छद में चौवीस मैं बीजो उकेल एकना छद में बार नो सरवाड़ो करिए पांचना छद में तरण साथ बराबर एना छद में बे करिए गणतरी करिए तर तमने जे गणतरी द्वारा मे तमने मैसे तेसठना छद में बोतेर तो आ रीतना तरण उकेल मड़ी जाए पेलो उकेल मेड़ो एक छद में बार बीजो उकेल मेड़ो माइनस सत्तरना छद में चौवीस तीजो उकेल मैं तेसठना छद में बोतेर तो लसा ले तो आवड़व जाइए और भागाकार की गणतरी प्रमाण छेद उड़ाड़ता आवड़व जो है तो तमने गणतरी सहेली लगते बराबर चलो हमें बात करिए एमनी अंदर एक अंकनी संख्या हो अंक प्रमाण अपने स्थान किमत मेड़वा है एकम मैट जीरो थी नौ एक अंकनी संख्या था बे अंकनी संख्या हो दस थी नवाणु सुधीनी हो जेमनी अंदर दशक आए ने एकम आए ये अंकनी संख्या कहवा तो संख्या प्रमाण विस्तार रजूआत करवा दशक नो अंक स्थान किमत कहवा एकम नो अंक स्थान किमत कहवा तो एक एट बार लखेलू हो विस्तार के दस वत्ता बे एवं रीतना लखी सको तुम तो यहाँ एक बे दशक क्यों कहवा तो दशक नो अंक थे एक एक नो दशक नो अंक थे दस ए रीतना एकम नो अंक थे बार अंदर बगड़ो एट बे बेनी स्थान किमत बे थे बाकी एकम नो अंक हो नो ये दशक नो अंक हो पाचड़ मीडू लगे बराबर और छत्स है तो यहाँ दशक नो अंक तरण है तो त्रो तीस थी और एकम नो अंक छ है तो छो छ रही है तीस ने छ छत्स एवं रीते थे हमें अठावन है तो अठावन अंदर दशक नो अंक पांच है तो पांच न पचास थे एकम नो अंक आठ है तो आठ न आठ ज रही है तो पचास होता आठ बराबर एट अठावन थे आ रीतना स्थान किमत तमने कोईपण पूछे तो तक आवड़ी जी त्यासी अंदर आठ की स्थान किमत के लिए थे तो दशक नो अंक है तो ऐसी थी ओगणसी में नौ की स्थान किमत नौ की नव जरी एकम नो अंक है साइठ में जीरो की स्थान किमत तो शून्य जरिए 
એકાવનનો અંક છે છપ્પનમાં પાંચની સ્થાન કિંમત પાંચ છે દસકનો અંક છે તો પાંચનું પચાસ થઈ જાય ખ્યાલ આવ્યો તો હવે એવા બીજા ઉદાહરણ આપણે જોઈએ ત્રણ અંકની સંખ્યા હોય એની અંદર સો થી નવસો નવ્વાણું થશે ત્રણ અંકની સંખ્યામાં ત્રણ સંખ્યાઓ આપી છે ત્રણસો ચોર્યાસી બસો સડસઠ ને ચારસો એક ચાલો એની અંદર સો દશક ને એકમ એવા ત્રણ ભાગ પડી જશે ત્રણસો ચોર્યાસીમાં ત્રણ એ સોના ભાગમાં આવશે દશકમાં આઠડો આવશે અને એકમમાં ચોકડો આવશે બસો સડસઠમાં બે છ અને સાત સો દશક ને એકમ ચારસો એકમાં સોમાં ચાર દશકમાં શૂન્ય અને એકમાં એકમના ભાગમાં આવશે તો ત્રણસો ચોર્યાસી લખવું હોય તો ત્રણસો વત્તા એંસી વત્તા ચાર ત્રણની સ્થાન કિંમત ત્રણસો આઠની સ્થાન કિંમત એંસી અને ચારની સ્થાન કિંમત ચાર એટલે થઈ જશે સરવાળો ત્રણસો ચોર્યાસી ચાલો બસો સડસઠ બસો સડસઠની કીધી હોય તો બસો વત્તા સાઠ વત્તા સાત એટલે બસો સડસઠ થઈ જાય તો બે છે એ સોના સ્થાન કિંમતમાં થશે એટલે કે બસો થશે છ છે એ દશકના સ્થાન કિંમતમાં થશે એટલે સાઠ થાય સાત છે એકમના સ્થાન કિંમતમાં સાત થાય ચારસો એકમાં એ જ રીતે ચારસો છે એ સોના સ્થાન કિંમતમાં છે એટલે ચારસો શૂન્ય છે એ દશકના સ્થાનમાં એટલે શૂન્ય શૂન્ય કોઈ પણ જગ્યા હોય એનો શૂન્ય જ થશે એક છે એકમના સ્થાન છે એટલે એકનું એક જ રહેશે તો ચારસો એકમાં ચારસો વત્તા શૂન્ય વત્તા એક એટલે ચારસો એક ચાલો એ ત્રણ અંકની હતી હવે ચાર અંકની સંખ્યા છે એ ક્યાંથી થશે તો કે એક હજારથી ચાલુ થશે અને નવ હજાર નવસો નવ્વાણું સુધી ચાર અંકની સંખ્યા હોય એમાંના ઉદાહરણ જોઈએ અઠાવન જીરો ચાર લખ્યું હોય તો હજારના ભાગમાં પાંચ સોના ભાગમાં આઠ દશકના ભાગમાં શૂન્ય આવે અને એકમના ભાગમાં ચાર આવે ચાલો છત્રીસ એકવીસ એટલે કે ત્રણ હજાર છસો એકવીસ લખ્યું હોય તો ત્રણ હજારના ખાનામાં છ સોના ખાનામાં બે દશકના ખાનામાં એક એકમના ખાનામાં છ હજાર આઠસો સિત્તેરમાં છ હજારના ખાનામાં આઠ સોના ખાનામાં સાત દશકના ખાનામાં અને જીરો છે એ એકમના ખાનામાં તો એનો વિસ્તાર તમને ખ્યાલ આવી ગયો જેમ કે અઠાવન જીરો ચાર હોય તો પાંચ હજાર પાંચની સ્થાન કિંમત પાંચ હજાર આઠની સ્થાન કિંમત આઠસો જીરોની સ્થાન કિંમત જીરો અને ચારની સ્થાન કિંમત ચાર તો પાંચ હજાર વત્તા આઠસો વત્તા જીરો વત્તા ચાર એ બધાને સરવાળો કરો એટલે પાંચ હજ પાંચ હજાર આઠસો ચાર થઈ જાય હવે એ જ રીતના ત્રણ હજાર છસો એકવીસનું કરવાનું તો ત્રણની સ્થાન કિંમત ત્રણ હજાર છની સ્થાન કિંમત છસો બેની સ્થાન કિંમત બસો સોરી વીસ અને એકની સ્થાન કિંમત એક તો ત્રણ હજાર વત્તા છસો વત્તા વીસ વત્તા એક એટલે ત્રણ હજાર છસો એકવીસ થઈ જાય એ જ રીતના છ હજાર આઠસો સિત્તેર અને શૂન્ય એટલે છ હજાર આઠસો સિત્તેર થાય બરાબર આ રીતના તમે ચાર અંકની પણ સ્થાન કિંમત કોઈ પણ મેળવી શકો છો પછી વાત કરીએ પાંચ અંકની સંખ્યા હોય એમાં તો પાંચ અંકની સંખ્યા કઈ હોય તો કે દસ હજારથી લઈ અને નવ્વાણું હજાર નવસો નવ્વાણું સુધીની હોય તો એમાંની સંખ્યા છે એમાં હજારની આગળનો ભાગ આવશે દસ હજાર તો એક્યાસી હજાર પાંચસો તેતાલીસમાં આઠ છે એ દસ હજાર એક છે એ હજાર સો છે એમાં પાંચ દશકમાં ચાર અને એકમમાં ત્રણ એવી રીતના સાત છ જીરો ત્રણ પાંચ છોતેર જીરો પાંત્રીસ એકાણું બસો સુડતાલીસ નવ એક બે ચાર સાત દસ હજાર હજાર સો દશકને એકમ તો એક્યાસી પાંચસો તેતાલીસનો વિસ્તાર છે એ એંસી હજાર આઠનું સ્થાન કિંમત એંસી હજાર એકની સ્થાન કિંમત એક હજાર પાંચની સ્થાન કિંમત છે સોના ભાગમાં પાંચસો ચારની સ્થાન કિંમત એ દશકના સ્થાનમાં છે એટલે ચાલીસ ત્રણની સ્થાન કિંમત એ એકમના સ્થાનમાં છે એટલે ત્રણ બધાનો સરવાળો કરવાનો એંસી હજાર વત્તા એક હજાર વત્તા પાંચસો વત્તા ચાલીસ વત્તા ત્રણ એટલે એક્યાસી હજાર પાંચસો તેતાલીસ થઈ જાય એ રીતના વિસ્તાર છે એ લખવાનો અને એનો સરવાળો કરવાનો સિત્તેર હજાર છ હજાર જીરો ત્રીસ અને પાંચ એટલે છોતેર હજાર જીરો પાંત્રીસ એનો વિસ્તાર લખવાનો અને એની સ્થાન કિંમત લખવાની એ જ રીતે એકાણું હજાર બસો સુડતાલીસમાં નેવું હજાર એકનું એક હજાર બેનું બસો ચારનું ચાલીસ સાતનું સાત એટલે દસ હજારના સ્થાનમાં હોય હજારના સ્થાનમાં હોય સોના સ્થાનમાં હોય દસકના સ્થાનમાં હોય ને સાતના સ્થાન એટલે કે એકમના સ્થાનમાં હોય આ બધાનો સરવાળો કરો એટલે તમને મળી જશે એકાણું હજાર બસો સુડતાલીસ તો આ રીતના પાંચ અંકની જે સ્થાન કિંમત છે એ તમે મેળવી શકો તો કોઈ પણ તમને સ્થાન કિંમત આપે તો તમે મેળવી શકો હોવા જોઈએ જેમ કે ત્રણ હજાર અઠાવન છે તો એમાં ત્રણની સ્થાન કિંમત કયા સ્થાને છે તો એકમ દશક સો ને હજાર ત્રણ છે હજારના સ્થાને છે તો ત્રણની સ્થાન કિંમત ત્રણ હજાર થાય પાંચ છે એ ક્યાં સ્થાને છે તો કે દશકના સ્થાને છે એટલે પાંચ છે એની પાછળ મીંડું લાગી જાય એટલે પાંચની સ્થાન કિંમત પચાસ થાય 
चलो जीरो है क्या स्थाने से तो कि जीरो ने कोईपण जगह स्थान कि शून्य थी बराबर अजाण स्थान हो तो भले आठ से क्या स्थाने से तो सोना स्थाने से आठ की स्थान किमत आठ सौ अँ आठ सौ सत्ताणु में सात है एकम स्थान एट सात ने सात आठ है सोना स्थान है आठ की स्थान किमत आठ सौ नौ हज़ार एक सौ छोतेर में एक है सोना स्थान है एक सौ सात नी सीतेर चौतरीस में तरनी स्थान किमत तीस और चार नी चार सीतेर हज़ार चार सौ नेवासी में आठ की स्थान किमत दस अकना स्थान है एशी थी सात की स्थान किमत दस हज़ार स्थान है एट सीतेर हज़ार थे पाँच हज़ार छ सौ चालीस में जीरो की स्थान किमत जीरो छान किमत छना स्थान है तो छ न छ सौ थी जैसे त्यासी हज़ार चार सौ छियासी में तरनी स्थान किमत हज़ार स्थान है तो तरनी के लिए थाय तरह हज़ार थाय आठ की स्थान किमत है बराबर एम बे आठ है एक है यो आ आठ की बात करता हो तो हेसी थाय दस अकना स्थान है बीजों आठ है ये आठ है ये बीजो तो मैं लखूँ हो तो ये दस हज़ार स्थान है तो ये लखी सक आठ की स्थान किमत में एशी हज़ार थाय बे आठ है एट एक ने आ दस अकना स्थान ने एशी थे दस हज़ार स्थान ने एशी हज़ार थी स्थान किमत छ सौ ने सित्यासी छ सौ स्थान एट छ सौ थी आठ है दस अकना स्थान एट एशी थी एक हज़ार आठ सौ ओगणसी में सात है दस अकना स्थान है एट सीतेर थी और एक है एक हज़ार स्थान है एट एक हज़ार थी तो आ रीते तब स्थान किमत कोईपण लखी सको ये पी एकम दशक सौ हज़ार दस हज़ार बराबर लाख हो तो लाख स्थान किमत प्रमाण थी तो कोईपण हमें स्थान किमत आए तो आवड़ी जो अपने कि कई रीते स्थान किमत लखी सक हमें आग बात करिए संख्या रेखा पर कई रीते निरूपण करने तो पूर्ण संख्या संख्या रेखा पर निरूपण करने एक उदाहरण पूछे जम के शून्य थी चालू थी तो पूर्ण संख्या शून्य एक बे तर चार पांच ए रीतना तब लखी सको धारो कि एक सेमी अंतर तब बदा वे राखो तो ये रीते रखवा दरक वच्चे अंतर सामन रहू जो एट पूटपट्टी द्वारा तब करजो हम खाली जगह पूरवा पेलूँ से संख्या रेखा पर जीरो ने पांच वच्चे अंतर मेड़वा तो जीरो ने पांच वच्चे अंतर तो के एक बे तर चार पांच तो पांच एकम था अंतर बराबर एक थी बे एकम जमनी बाजू खसता खाली जगह मे तो एक उपर छो पी एना पी बे खसवा जमनी बाजू ए एक खैसा एट बे पी एक पाचो खैसा ए तरह आयु तो आ बे एकम खैसा तो शूँ आए तो कि तरह मे पांच थी चार एकम डाबी बाजू खसता खाली जगह मे पांच थी चार एकम डाबी बाजू खसवा एक खैसा बे खैसा तर खैसा ने चार खैसा बराबर डाबी बाजू खैसा तो शूँ आयु एक आयु ए खाली जगह मे एक मे संख्या रेखा पर एक थी चार उमरवा एक थी खाली जगह बाजू चार एकम खसव पड़े बराबर संख्या रेखा पर एक थी चार उमरवा एक में चार उमरवा बराबर तो कई बाजू खसव पड़ से एक में तर चार उमरव हो तो कई बाजू खसव पड़ से जमनी बाजू खसव पड़ से नहीं के चार एकम एक बे तन एक में चार उमरवा के खसव पड़ से एक बे तर ने चार तो कई बाजू खसव पड़ से जमनी बाजू खसव पड़ से बराबर बाजू पूछी एट जमनी बाजू हे और चार खसो तो पांच आए बाजू अँ पूछी एट जमनी बाजू हे पी संख्या रेखा पर डाबी बाजू की संख्या जमनी बाजू की संख्या करता खाली जगह हो तो डाबी बाजू की संख्या है जमनी बाजू की संख्या करता कई हो तो नीज हो बराबर एट खाली जगह में लखवा ना हो पी जो पूर्णाक संख्या संख्या रेखा पर निरूपण जी अंदर आप त्र मुख्य आश एक शून्य शून्य डाबी बाजू बधाए ऋण पूर्णाक शून्य की जमनी बाजू बधाई धन पूर्णाक जम के शून्य पची एक बे तर चार पाँच छ सात और डाबी बाजू माइनस एक माइनस बे माइनस तरह माइनस चार माइनस पांच माइनस छ तो संख्या रेखा पर माइनस बे क्या तो क्या आए प्लस तरह क्या अँ माइनस पांच क्या अँ शून्य क्या आँसे तो आ रीतना निरूपण तब कर सको छो संख्या रेखा पर बराबर अलग अलग दौरी हुई तो अलग अलग दौरान आ बधु एक साथ दर्शाए थे अपने चलो आ संख्या रेखा पर निरूपण से पूर्णाक संख्या निरूपण आश शून्य धन पूर्णाक ने ऋण पूर्णाक तर तर आई जाए बराबर एना विषय खाली जगह है कि संख्या रेखा पर तरण थी पांच एकम डाबी बाजू जता शूँ आ संख्या रेखा पर तरण थी चालू करवा पांच एकम खसवा डाबी बाजू तो शूँ मे तो तरण थी चालू करिए पांच एकम खसे डाबी बाजू एक बे तर चार पांच एट हूँ आयु 
माइनस बी आयु ले जवाब में हो लखवा नो माइनस बी लखवा नो पची संख्या रेखा पर माइनस बी थी सात एकम जमनी बाजू खसवा नो माइनस बी थी सात एकम जमनी बाजू सात एकम मतलब एक बे तोन चार पांच छः सात ले पांच आउट से सोम से जमनी बाजू खसता पांच आउट से ले पांच मरे जा पची जीरो जीरो करता पांच मोटो तो क्या तो आप इतना करवा नो जीरो लेस देन फाइव अब जीरो से ही पांच करता नान हो चेत लाव इतना कून आप बजो से जीरो बजू माइनस चार ची नान हो चेत जीरो बजू इतना कून आप बजो से अब जीरो मोटो चे सुनिए नहीं डाबी बजू ये खाली चीज़ क्या पूना कोई सुनिए नहीं डाबी बजू बजे ये रून पूना जो आम मरे चे अपने हमने जी बरोबर सुनिए नहीं डाबी बजू बजे बेहतर त्यौहार क्या नहीं वच्चा हो से सुनिया ने एक नहीं वच्चा हो से तो संख्या रेखा पर सुनिया ने एक नहीं निरुपण करी है ना बेहतर त्यौहार ना छेद मासूम हो से त्राण हो से अल सुनिया ने एक वच्चे त्राण समान भाग था से तो सुनिया ने त्राण सुनिया ने एक तो इन्हा माटे सुनिया में पची एक एक समय दरो के अंतर सुनिया पची एक तृतीयांश बेहतर तृतीयांश नेत्रण तृतीयांश ले पाचू एक थी जी बराबर तो संख्या रेखा ऊपर ऐज रित्य तरना चित्र में पांच नुनीरूपण करिए तो ये सुनिया नहीं एक नहीं वचन से सुनिया तो ख्याल कई रित्ना उसे आनो कितना भाग पड़ से तो के छेद वो ही नेतला भाग पड़ा बराबर तो आने छेद में ये मकेना ऊपर निरूपण करना तो कतर ना चित्र में पांच हुए नहीं निरूपण करवानो बराबर ऐसे इतना आनी इधर कितना भाग पड़े से तो क्या छेद में कितना भाग चाहे सात तो सात भाग पड़े तो सुनिया एक ना चित्र में सात बीना चित्र में सात तरना चित्र में सात चार ना चित्र में सात पांच ना चित्र में सात ना चार ना चित्र में सात जीरो एक दूसरी आंसू ने बेहद दूसरी आंसू इसलिए क्या एक थी जाए पाचू ये बेउड़ी जाए एक आवी जाए तो एक दूसरी आंसू पर निरूपण करो ये पर जीरो ने एक निवच आवे चाहे और माइनस पांच ना चित्र में सात चाहे तो कितना भाग पड़ चाहे सात भाग पड़ से पर माइनस बाजू पास है रून बाजू माइनस एक ना च माइनस पांच ना चित्र में सात में निरूपण कर देवानु। ये जितना माइनस तन ना चित्र में चार चाहे, तो सुनिया थी चालू था। माइनस एक ना चित्र में चार, माइनस बीना चित्र में चार, माइनस तन ना चित्र में चार, माइनस चार ना चित्र में चार। ये पाचो माइनस एक थी जाए, चार चार उड़ी जाए। क्या निरूपण कराऊँ चाहे? माइनस � सर्वाड़ों सामान्य रीते क्या मौजूद है क्या आधारों के पांच रम्मा कड़ा जाए और बस उम्मीर वालों चाहे सर्वाड़ा में बी रम्मा कड़ा जाए या तो पांच ने बी कर लाती है सात रम्मा कड़ा थिया तेवीज रीतना दाखला गणवाने चाहे एक ने चार पांच ताई नौ ने सात सोड ताई ओगनिश ने बार एकत्रिश ताई � बराबर आज इतना सर्वाड़ा करता आपने आवडे जाए मैं वधी वाड़ा पुना है ना मटे ने समझ मेड भी लिए सात ने छह त्राण त्राण नौ तक लो वधी एक नौ ने एक दस ने सात सात नौ सात लो वधी सत्तर नौ सात लो वधी एक आठ दूसरों ने एक सत्तर नौ सात लो वधी एक दस ने सात सत्तर नौ सात लो वधी एक एक ने एक बे अने एक एम नमः से एक होता जीरो ले एक आ रही थे सात ने छह तेरह आये हो तो तोन लक ही ने एक वधी ऊ मेरो में दस को के भाई बराबर दस दस आ कूपर ये ना आप ले जाइए अगर ना भाग कूपर टुक में ले जाइए बराबर आ रही थी अक्रम से आगर वधन हो जाए वधी आवती हो जाए आगर हो जाए बराबर एक कम ना स्थान थी शुरू करी ने वधी ना आगर ना स्थान माले हुई अने सर्वाधम में वधी उम्मीर हुई और आप ले जानी है कोई पन संख्या में जीरो उम्मीर था जैसे संख्या में कोई फेयर नहीं पड़ता इसलिए आप ले जीरो ये सर्वाधम में ट्रांसस्थान की जो योगा वही बात करी थी आप ले और ये वाली कुदान चाह आप ले गणवाना चाह जब के महेश भाई चे बाजार में खरीदी करवा मटे जाए चा तो हमने अग्गियार सोनो करिया न एक सौ साठ ना साग बाजी अने बाढ़ को मटे अन्य वस्तु चे ये पांच सौ साठ रुपये न खरीदी तो कुल कर कर लो थियो 
तो करियाणु शाक भाजी अन्य वस्तु अगियार सौ एक सौ साठ ने पांच सौ साठ अँ कहीं नत तो शून्य मूकी देवाड़ो कर शून्य छ बे बार ना बगड़ो वी एक पाँच ने तरह आठ एक नो एक अठार सौ वीस तो महेश भाई करेल कुल खर्च रुपया एक हज़ार आठ सौ वीस थाय बराबर हमें गुणा करें कोईपण संख्या ने संख्या के वक्त सरवाड़ो कर दर्शा जम के उदाहरण तरीके बी गुणिया छ करो तो ये के शू मगे कि बे छ वक्त सरवाड़ो करो तो जवाब तो ये बे छ बार आप करे एट के शूँ थे बे ना छ वक्त सरवाड़ो बे वत्ता बे वत्ता बे वत्ता बे वत्ता बे बराबर एट बार थाय आ रीतना सरवाड़ो थे गुणा कर एटली वक्त था तो एटली वक्त सरवाड़ो थे तो मौखिक गणतरी कर जवाब आप तरह छ अठार बार चार अड़तालीस सोल पांच एशी तरण सौ पिस्तालीस नौ तर हज़ार एक सौ पांच एक सौ पचीस गुणिया पंदर करवा पड़े बराबर आ बदाय कर लेवा मोटी संख्या वाले एम एक हज़ार ने पाँच सौ आशे पाँच तेरी पंदर एट दौड़ सौ थे एकावन तेरी एक सौ एकावन थे तो अँ तर गुणिया पचास करता तर गुणिया एकावन में तरह वू है आ बाबत वो उदाहरण लई स्पष्ट कर बराबर जम के गुणाकार विषय अपने जाए कि कोईपण संख्या में जीरो वे गुणाकार जीरो ज मे कोईपण संख्या हो पूर्णा कोई अपूर्णा कोई कोईपण संख्या कोईपण संख्या ने एक वे गुणाकार करता है संख्या पोते मे जम के अँ कोईपण संख्या है माइनसवाड़ी है अपूर्णाक है जीरो वे गुणाकार करें जीरो ज मे अँटवाड़ी संख्या है अपूर्णाक संख्या है गुणाकार करिए तो यज संख्या पाची मे तो एवं व्यवहारिक उदाहरण एक बात करिए कि एक गाड़ी दर कलाक एट के एक कलाक में वीस पॉइंट पांच किलोमीटर अंतर कापे तो नौ कलाक मुसाफरी अंत के अंतर कापे तो आपने खबर है कि एक कलाक में वीस पॉइंट पांच किलोमीटर अंतर कापे तो नौ में के तो नौ गुणिया वीस पॉइंट पांच एट एक सौ चौरियासी पॉइंट पांच थी ए गुणाकर तक दर्शा है बराबर नौ पांच पिस्तालीस पांच लो वी चार आ शून्य है एट चार चार अँ उतरी जैसे पॉइंट कर देव एक बराबर एक आंकड़ा पे पॉइंट है पॉइंट कर देना नौ बे अठार सीधा मूकी देवा तो नौ पांच पिस्तालीस पाँच एकम में मूकी चार वी आग लेता नौ गुणिया जीरो एट शून्य थे चार वी जी सरवाड़ा ने सीधी वी ए नीचे आ गई नौ बे अठार एम लखी नाखा तो आ रीते अठार सौ पिस्तालीस में एक दशांश स्थल कापता एक हज़ार सॉरी एक सौ चौरियासी पॉइंट पांच मे आ रीतना दाखिल गणवा थी तो व्यवहारिक उदाहरण से आपने आवड़ता हो तो ख्याल आश अपने लखवा जवाब कि नौ कलाक मुसाफरी अंत गाड़ी एक सौ चौरसी पॉइंट पांच किलोमीटर अंतर काप से तो सरवाड़ा गुणाकार आधारित जो दाखला है एना विषय बात करिए जम के विष्णुभाई तरह दुकाने शहर में आई है दुकान एम पच्चीस हज़ार तरह सौ रुपया बीनी अंदर आड़तरीस हज़ार नौ सौ रुपया सी की अंदर अड़तालीस हज़ार पाँच सौ ओगणचालीस रुपया वक्रो थो तो कुल वक्रो जाना तो तरह ये सरवाड़ो करवा बराबर सरवाड़ो कर नौ तर सत्तर सात वी एक पची बीस था बीस ना बगड़ो वी बे अगियार एम से मूकी दे तो एक लाख बार हज़ार सात सौ ओगणचालीस एवं जी कर लखवा विष्णुभा आज वक कुल वक्रो रुपया एक लाख बार हज़ार सात सौ ओगणचालीस रुपया थे पची बीजो दाखिल है जिया मसिक बचत करे महीने दर महीने एने पोता गला में छ सौ पचास मूके तो अठार महीने एट अठार मसे के रुपया ने बचत करी हे एक मसे रुपया छ सौ पचास तो अठार के गुणाकार करो पड़ सा बीना छ सौ पचास गुणिया अठार बराबर करशू एट एक अगियार हज़ार ने सात सौ आश ए जिया अठार मस ने अंत अगियार हज़ार सात सौ रुपया की बचत करी हे पची एक विद्यार्थी की परीक्षा फी रुपया बसो पिस्तालीस हो तो अठावन की के तो बस गुणाकार कर नाखा आ गुणाकार दर्शा तक अठावन गुणिया बसो पिस्तालीस एट अठावन विद्यार्थी की कुल फी थाई रुपया चौदह हज़ार बसो दस थे पचीनों दाखिल है एक लीटर दूधना रुपया चौप्पन प्रमाण तीस दिवस सुधी रोजना बे लीटर दूधना कुल के रुपया चूकव पड़े तो तब एक लीटर दूधना चौप्पन रुपया लिये ये हमें रोजनू बे लीटर लिये तो चौप्पन गुणिया बे एट रोजन एक सौ आठ रुपया दूध थू अब बे लीटर रोजन लिये एक लीटर चौप्पन है तो बे लीटर एक सौ आठ थी तो बे लीटर रोजना लिये है तो रुपया था एक सौ आठ तो एक दिवस दूधना रुपया एक सौ आठ थे तो तीस दिवस के थाई एक सौ आठ गुणिया तीस करवा तरह हज़ार बसो चालीस आते लख तीस दिवस सुधी रोजना बे लीटर लेखे दूधना कुल रुपया तरह हज़ार बसो चालीस चूकव पड़ से पची पांचमो दाखिल है महेश भाई घर सफाई दरमियान घर में के भंगार काटे तरह किलोग्राम प्लास्टिक आठ किलोग्राम लोखंड तथा नौ किलोग्राम पेपर पस्ती है प्लास्टिक ने एक किलोग्राम रुपया बार लोखंड एक किलोग्राम रुपया नौ 
તથા પચ્ચીસ એક કિલોગ્રામ રૂપિયા અગિયાર હોય તો મહેશભાઈને ભંગાર વેચવાથી કુલ કેટલા રૂપિયા મળશે પ્લાસ્ટિક ત્રણ કિલોગ્રામ છે એક કિલોગ્રામના બાર લેખે રૂપિયા ગણીએ તો બાર તેર છત્રીસ રૂપિયા થયા પ્લાસ્ટિકના લોખંડના આઠ કિલોગ્રામ છે એક કિલોગ્રામ લેખે નવ રૂપિયા છે તો આઠના કેટલા થાય નવ આઠ બોતેર રૂપિયા લોખંડના થયા પેપર પછી નવ કિલોગ્રામ છે એક કિલોગ્રામ પછી અગિયાર રૂપિયા છે તો નવના કેટલા થાય અગિયાર નવ નવ્વાણું રૂપિયા થાય તો ટોટલ ભંગારના આપણે સરવાળો કરશું પ્લાસ્ટિક માટે છત્રીસ રૂપિયા લોખંડ માટે બોતેર રૂપિયા અને પેપર પસ્તી માટે નવ્વાણું રૂપિયા તો કુલ રૂપિયા થાય બસો સાત એટલે તેથી કરીને લખવાનું મહેશભાઈને ભંગાર વેચવાથી કુલ બસો સાત રૂપિયા મળે છે તો આ રીતના તમે દાખલા છે એ વ્યવહારિક દાખલા પણ ગણી શકો છો તો આ તા ધોરણ નવની અંદરના જે મેથ્સને આધારિત સોલ્યુશન તો આવા પ્રશ્ન જવાબ સહિતના જે દાખલાઓ છે એ ગણતા જાજો અને દરેક મહાવરાઓ કરવાના છે જો વિડીયો ગમી હોય તો લાઈક કરજો કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો દરેક વિદ્યાર્થી સુધી આ મહાવરાઓ પહોંચાડો જેથી કરીને એ આવી રીતના ગણતરી કરતા થાય કોયડાઓ મહાવરાઓ જે કરશે જેથી કરીને પ્રેક્ટિસ વધશે આગળના ધોરણમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા જેથી કરીને આવા વિડીયો સતત જોવા મળે તો જોતા રહેજો વિડીયો લાઈક કરતા રહેજો થેન્ક યુ વેરી મચ ટેક કેર